preste atenção nesse caso porque as vítimas caíram em uma armadilha montada pelos criminosos que fingiram que iam comprar o carro da família. A mãe esteve na delegacia junto com outra filha, Maiara e amigos da família. Alessandra ainda não acreditava na morte violenta da filha, Gabriela Cunha Fernandes, de 26 anos. A mãe da vítima não gravou a entrevista. Ela quis ir antes para o Instituto Médico Legal para ter realmente certeza de que a filha morreu. Mas ela conta que a Gabriela trabalhava com um pai na venda de roupas. Ela tinha se formado em administração e estava cursando recentemente publicidade. A mãe da Gabriela tem ainda outros dois filhos. Um deles tem paralisia cerebral. E gosta muito da irmã. Nas fotos postadas em redes sociais, Gabriela aparece sempre rodeada pela família. A polícia apurou que ela e o pai, Vanderlei Fernandes, de 53 anos, anunciaram a venda de um carro na internet. Dois criminosos se passaram por compradores e marcaram um encontro com as vítimas na estação Conceição do metrô, na zona sul de São Paulo. Pediram para dar uma volta, testar o carro e no caminho anunciaram o um assalto. A intenção era roubar o veículo. Mas com medo de serem reconhecidos, eles decidiram matar as vítimas. Gabriela e Vanderlei foram levados até o quilômetro 18 da Rodovia dos Imigrantes. Lá foram obrigados a sair do carro e ainda no acostamento foram atingidos por dois tiros na nuca. Motoristas que passavam viram as vítimas e avisaram policiais rodoviários que conseguiram prender Isaldo Aparecido da Silva. No depoimento, ele confessou o crime e contou como tudo aconteceu. A arma usada pelo criminoso foi apreendida. Ele disse que era a primeira vez que cometia esse tipo de crime. O comparsa de Isaldo conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. Muitas pessoas são enganadas, são atraídas por bandidos é, que em razão de vender seus veículos em sites especializados. Esse tipo de, de ação deles, no sentido de matar a vítima, é uma ocorrência mais rara que merece todo o rigor da lei.